Im letzten Video sind wir den berühmten Pami Highway von Mogab nach Korok gefahren. Falls ihr diesen Teil verpasst habt, schaut gerne auf unseren Kanal, dort findet ihr mehrere Videos über Tadschikistan und andere wunderschöne Länder. In diesem Video zeigen wir das Pakan Valley. Wir starten in Korok und fahren direkt an die afghanische Grenze entlang durch Ishkashim, Bibi Fatima, dann durch Langar, das letzte Dorf im Tal und dann immer höher, bis wir wieder auf den Pami Highway kommen. Weiter geht es dann über Alijur nach Morgab, wo wir unsere letzten Tage in Tadschikistan verbringen. Das Wakantal fahren wir weiterhin zu viert und zwar Oliver und Stefan, Susi und ich. Willkommen im Wakan. Wir sind heute losgefahren, sind jetzt zu viert. Kann ich vorstellen? Das ist Stefan aus der Schweiz. Das ist der Oliver aus Deutschland. Wir haben gehört, äh, sie brauchen einen singenden Koch und somit habe ich mir angeboten und habe mir gedacht, ich schließe mich diese wunderbaren Truppe mit an. Top. Ja, bis jetzt gefällt uns. Ah, jetzt brauche ich Fahrtwind. Ja, weil jetzt bin ich hier kaputt gegangen. Ja, ich bin nach links gegangen. Wir fahren aus Korog los, nachdem wir kurz noch in der Stadt was eingekauft haben. Wir sind etwas spät losgekommen und es war schon sehr heiß. In Korog haben wir einen Tag Pause gemacht, denn wir mussten einige Sachen erledigen. Unter anderem haben wir uns die Motorradklamotten gewaschen und Proviant für die nächsten Tage eingekauft. Außerdem mussten wir unsere Importdokumente für die Motorräder verlängern. Das war eine eigenartige Geschichte. Bei der Einreise nach Tadschikistan bekamen wir ein Importdokument für die Motorräder, das nur 15 Tage gültig war. Das heißt, man muss die Motorräder innerhalb dieser 15 Tage ausführen oder irgendwie dieses Dokument verlängern. Für die meisten Reisende reichen die 15 Tage, die man bekommt. Allein für Pami Highway oder Wakan Valley braucht man gar nicht so lang. Aber wir waren schon drüber und wir hatten schon noch Strecke vor uns. Also waren wir in der Hauptstadt in Dushanbe bei der Zollbehörde und die hatten uns tatsächlich geraten, das zu ignorieren und lieber eine eventuelle Strafe in Kauf zu nehmen, als der ganze Aufwand wegen Verlängerung, der angeblich viel teurer gewesen wäre. Wir haben dann einen Tipp bekommen, in Korok zu der Grenzübergang zu Afghanistan zu fahren und dort nach einer Verlängerung zu fragen. So haben wir es gemacht, sind zu dem Grenzübergang gefahren, der etwas außerhalb der Stadt liegt und gut bewacht ist, und nachdem wir kurz gewartet haben, bis der Grenzbeamte von einem Fußballspiel zurückgekommen war, verlängerte uns die Dokumente ohne Probleme. Das Ganze kostete nur ein paar Euro und wir konnten ohne Stress in Hinterkopf weiterfahren. Ein einziger Mann überquerte die Grenze nach Afghanistan in der Zeit, wo wir dort waren. Sonst haben wir niemanden auf der anderen Seite der Brücke gesehen. Auspuffanlage hoch, Federbeine hinten, also sind dann etwa die Höhe, oder? Ja. Jetzt mal nochmal. Ja? Mach nochmal. <lacht> Bakan Valley ist ca. 330 km lang und sehr berühmt. Die meisten Reisenden fahren dadurch. Der besondere Reiz besteht darin, dass der Weg direkt an der afghanischen Grenze entlang führt. Kaum raus aus der Stadt, schon sieht man rüber nach Afghanistan. Auch da leben Menschen, wir sehen Straßen, Dörfer, manchmal ein Auto oder Moped. Aber wirklich viel los ist da nicht. Wir beobachten sogar sehr genau die andere Seite und wollen alles mitbekommen, was da los ist. Der Wakan Korridor hingegen ist ein schmaler Landstrich im Nordosten Afghanistans. Dieser wird von Tadschikistan, Pakistan und China begrenzt und entstand 1873. Damals war ein großer Teil Zentralasiens unter sowjetischer Kontrolle. Auf der anderen Seite hatte England in Britisch-Indien das Sagen. Damit das sogenannte Great Game zwischen den beiden nicht wegen der gemeinsamen Grenze eskaliert, einigten sie sich vertraglich auf eine Pufferzone, den heutigen Wakan Korridor. Wakan Korridor ist wegen der schwierigen Lebensbedingungen nur von ein paar tausend Waki, 
und eine Handvoll kirgisischer Nomaden besiedelt. Es ist eine der am wenigsten erschlossenen Regionen der Welt, es gibt so gut wie keine Straßen und eine ausgiebige Erkundung gelingt nur mit einer Maultierkarawane. Auch wenn man es nicht glauben kann. Wer mutig ist, kann eine Wandertour dorthin buchen. Wenn es euch interessiert, wie es dort aussieht, verlinken wir in der Videobeschreibung eine interessante Doku dazu. Wie auch die Tage davor, fahren wir nicht starr hintereinander, sondern jeder, wie er Lust hat. Der einzige obligatorische Teil sind unsere Pausen. Hier haben wir einen besonders schönen Platz im Schatten am Fluss gefunden. Hier sieht alles sehr friedlich aus, aber tatsächlich ist die Strecke relativ gut bewacht, weil es eine Hauptverkehrsroute für Drogenschmuggler ist. Wir haben jedenfalls nur nette Leute gesehen. Nach einem ziemlich sandigen Stück kommen wir auch schon zu einem Checkpoint, wo wir unsere Dokumente zeigen müssen. Auch die Soldaten sind unproblematisch und lassen uns nach einem kurzen Gespräch weiterfahren. Insgesamt waren vier Checkpoints bis nach Murgab und alle haben unsere Daten per Hand in Hefte eingetragen. Wir genießen das schöne Wetter und die Sicht auf Afghanistan. Manchmal kann man sogar die Wasserkanäle, die zur Bewässerung der Felder gegraben wurden, sehen. Die Dörfer sehen in dieser steinigen Landschaft wie Oasen aus. Auch hier kann man sehen, dass die Bewohner ein sehr einfaches Leben führen.
Straße ist meistens gut, nur manchmal stottern wir über Wellblech. In den Dörfern gibt es manchmal sogar Asphaltabschnitte und die Brücken sind noch in einem ziemlich guten Zustand. Immer wieder fahren wir an Männer- oder Frauengruppen vorbei, die uns freundlich zuwinken. Auch die Kinder freuen sich über uns und rennen auf die Straße, wenn sie das Motorgeräusch hören. Es wird schon Abend, aber wir haben es fast geschafft. Oliver, mit seinen immer besser werdenden Russischkenntnissen, fragt sich schnell durch und er findet unser Homestay. Die nette Familie empfängt uns sehr freundlich. Gutes Abendessen, Dusche und dann Fotos mit dem Familienauto. Ein ereignisreicher Tag geht zu Ende. Nach dem Frühstück ging es wieder los. Tagesziel Bibi Fatima. Aber dazu später mehr. Auch hier ist die Landschaft sehr schön und abwechslungsreich. Mal sehr karg und steinig, mal sehr grün und fruchtbar. Das Wellblech bleibt unser ständiger Begleiter, macht aber nichts. Oliver scheint es so sehr zu gefallen, dass er gar keine Pause braucht. Naja, dann eben weiterfahren und die Landschaft und das Film genießen. Die Fahrt geht immer entlang von Panschfluss. Es ist nicht nur die Grenze zwischen Tadschikistan und Afghanistan, sondern auch zwischen dem Pamir und dem Hindukusch. Lange Zeit war es ein strategisch sehr wichtiger Fluss und es gab nur drei Brücken. In Korok, Ishkashim und Kalaikum. Inzwischen wurden finanziert von den USA und Norwegen auch weitere Brücken errichtet. Diese ermöglichen die berühmten Cross-Border-Markets. Auf diesen können Afghanen und Tadschiken einmal die Woche ohne aufwendige Grenzprozedur Waren kaufen und verkaufen. So einen Markt hätten wir gerne besucht oder zumindest von der Ferne beobachtet, aber dafür müssen wir ein anderes Mal kommen.
Der Panj entsteht übrigens durch den Zusammenfluss von Wachandaria und Pamia-Fluss und mündet später in den großen Fluss Amudaria. Dieser speiste früher zusammen mit dem Sierdaria den Aralsee, der heute fast komplett ausgetrocknet ist. Aber darüber sprechen wir im Usbekistan-Video. Heute soll es ja um Bibi Fatima gehen. Das sind heiße Quellen, die von Tadjiken aus dem ganzen Land besucht werden. Es das heißt, dass sie unerfüllte Kinderwünsche erfüllt. Uns ging es mehr ums Badeerlebnis. Wir genießen die Fahrt und haben mächtig Spaß. Wir machen viele Pausen, viele Bilder und fahren immer mit einem Auge auf der afghanischen Seite. Am Nachmittag machen wir einen Abstecher von der Hauptstraße zu unserem Homestay, wo wir herzlich empfangen werden. Weil wir noch viel Zeit hatten, gehen wir zu Fuß die zwei Kilometer bis zum Badeort. Der Hund aus unserem Homestay, Dusik, begleitet uns bis nach oben, aber er darf nicht aufs Gelände. Frauen und Männer baden getrennt und bekommen circa je 20 Minuten Zeitslots. Gebadet wird nackt, deshalb stört mich sehr die Brückenkonstruktion in Verbindung mit dem offenen Fenster. Naja, erstmal bei einem kalten Bier den Ausblick genießen und den Abend ausklingen lassen. Sitze mal, sitze. Sitze. Sitz. Ich glaube, so was Gutes hat er schon lange nicht mehr bekommen. Langsam, gell? Du? <lacht> Wieder im Homestay angekommen, belohnt Stefan Dusig für seine guten Dienste. Er ist sehr begeistert von dieser Wurst. Nicht nur der Hund leistet uns Gesellschaft, auch eine Katze gesellt sich zum Chai auf den Majan. So heißen hier die Divans, auf denen man draußen isst oder Tee trinkt. Ein weiterer Tag geht zu Ende. Freunde der Erdbeere, Freunde der Blume. Das sieht doch alles gut aus. Okay. Auf diesen Bildern könnt ihr sehr gut sehen, wie typisch tajikische Homestays aussehen. Überall Teppiche, Decken und Kissen. Dieser viereckige Ausschnitt in der Decke hat eine symbolische Bedeutung. Die vier Ecken der vier ineinandergreifenden Quadrate stehen für die vier Elemente. Der Baustil geht auf die Zoroastra, die antike Religion aus Persien, zurück, wird aber heute islamisch gedeutet. Im Wakan lassen sich religiöse Städten islamischer, zoroastrischer und buddhistischer Herkunft bestaunen. Aber zu einer buddhistischen Stätte erzählt euch Oliver später mehr. Wir fahren die steile Abfahrt runter bis zur Hauptstraße. Schon am Morgen ist es sehr heiß. In den Dörfern sind viele Menschen unterwegs. Manche gehen einkaufen und andere gehen raus an die Arbeit auf die Felder.
In diesem Talabschnitt sind viele Dörfer und er ist ziemlich gut besiedelt. Hier wird deswegen jeder Fleck, der eben ist, für Landwirtschaft oder Häuserbau genutzt. Das sieht man oft in Tadschikistan. Während meiner Reise las ich irgendwann mal über eine Buddha-Statue, die man im Wakantal besuchen konnte. Abgebildet war dort in dem Buch eine bronzene Figur. Und dann, endlich nach der Durchquerung des Batang Valleys, kamen wir inzwischen ja vier Reisende nun im Wakantal an. Also erinnerte ich mich an das gelesene und das dort gesehene Bild. Und da ich mir den Ort im Navi als Punkt gesetzt hatte, sollte ja wohl die Orientierung kein Problem sein. Allerdings war die Zufahrt dann etwas geprägt von einem Fehlversuch, den ich dem Vertrauen eines kleinen Jungs zu verdanken hatte. Dank Stefan und Samu allerdings, der Weise sagte, daher vertraue ich keinen Kindern, wurde Schweinchen Dick aus seiner Zwangslage wieder befreit. Wie, wie war der Abstecher? Oh, hätte ich sie nicht gehabt. Ich hätte es nicht geschafft. Wow. Super gut. Was sagen die Helfer? Ja, typisch bmw oder halt, ne? Der richtige Zuweg war dann schnell gefunden und Susi blieb am Bach unten und erfreute sich dem schattenspendenden Bäumen und mit Sicherheit den schon so oft gesehenen Fußbädern. Wir hingegen, Samu, Stefan und meine einer, quälten uns den Hang relativ schnell hinauf in unseren Motorrad geeigneten Meilenstiefen. Oben angekommen kam allerdings die Ernüchterung zwecks fehlender Stupper. Jedoch mit einem Schild und geschichteten Steinen. Die Aussicht war grandios über das Tal hinweg, den Weg zeichnet, den wir gekommen waren, aber auch den, der noch vor uns lag. Meine Erleuchtung hingegen hat relativ lange gedauert und kam, als ich längst zu Hause war. Ich las dann irgendwann über den Fußabdruck Buddha Siddhartas, den man dort sehen konnte. Und siehe da, auf den gemachten Bildern konnte ich ihn erkennen. Nachdem wir uns jetzt auch bei der Buddha beliebt gemacht haben, kann die Reise entspannt weitergehen. Nach einer Weile Weblech fahren wir durch ein Dorf und ruhen uns kurz in Schatten aus. Und schon kommt ein Mädchen und bietet uns leckere Aprikosen an. Das ist sozusagen das Nationalobst und die gibt es hier in allen Varianten. Frisch, getrocknet, als Marmelade und vieles mehr. Ja, wir haben das schon oft gesagt, aber die Tajiken sind einfach unglaublich gastfreundlich. Wir haben uns immer sehr willkommen gefühlt. Oh, the 
Nach der Pause fahren wir weiter und kommen in das Dorf Langal. Wir machen dort keine Pause, aber das Besondere an dem Ort ist, dass es das letzte Dorf im Wakantal ist. Von hier geht es immer höher und die Luft wird immer dünner. Die Aussicht wird gigantisch, die Landschaft ist unglaublich schön und die Blicke auf die Bergspitzen des Hindukusch, die teilweise 6000 Meter hoch sind, einfach atemberaubend. Wir genießen die spektakuläre Aussicht, rütteln über Wellblech und freuen uns mittags umso mehr auf die Pause. Samu kümmert sich um einen Wasserbeutel, der im Koffer ausgelaufen ist, aber mit Olivers Hilfe ist das Problem schnell gelöst. Ich kümmere mich mit Stefan um das Essen und dann genießen wir das köstliche Menü im Schatten an einem Wasserfall. Dafür, dass wir oft gehört haben, dass Wackern schwer zu fahren sei, geht es eigentlich. Wahrscheinlich haben wir aber wieder großes Glück mit dem Wetter. 
یام سول نخ جا درام شمو دجات مون به تو فول و می حالو فول بی می فول لاک دم ام سول و گت فرا بین به خامرو بودا که خول ناسه یوشن ست سول ناسه Ab dem Ort Langal, den wir vorher erwähnt haben, fahren wir nicht mehr am Fluss Panj entlang, sondern an seinem Quellfluss Pamir. Dieser bildet ebenfalls die Grenze zu Afghanistan und ist hier an dieser Stelle nur ein wilder Bach, vielleicht ein bisschen größer, aber man könnte ihn mit Sicherheit an vielen Stellen zu Fuß überqueren. Langsam schauen wir nach einem Campingspot, denn die Sonne steht nicht mehr so hoch. Gar nicht so einfach, wenn man die Landschaft betrachtet. Dazu kommt, dass wir uns an einem gefährlichen Grenzgebiet befinden, wo oft Grenzpatrouillen vorbeifahren und dass einige Gebiete vermint sind und nicht richtig gekennzeichnet sind. Zum Glück haben auch andere Sucharbeit geleistet und einen kleinen, ebenen, grünen Fleck von der Straße nicht einsehbar und mit Blick auf Afghanistan gefunden, und in die iOverländer-App eingetragen. Wahrscheinlich ist das der einzige Fleck weit und breit, wo man ungestört campen kann. Mit der Abendsonne sieht die Berglandschaft noch faszinierender aus, als sie ist, und unser Campingspot ist ein Traum. Laut der iOverländer-App soll sich sogar ab und zu ein Kamel hier blicken lassen. Nach dem Abendessen genießen wir wieder ein Konzert von Stefan bei einem heißen Tee. Die Mücken sind aber ziemlich aggressiv, also wird's nur ein kurzer Abend.
Am nächsten Morgen besucht uns tatsächlich ein Kamel. Es ist aber sehr kamerascheu. Immerhin lässt sich die Pferdekarawane in Afghanistan filmen. Wir packen unsere Sachen zusammen und fahren weiter durch die Berge. Wir fahren durch enge Teller, aber auch durch breite Ebenen. Der Fluss Pamir ist nicht mehr zu sehen. Er liegt in einer tiefen Schlucht unerreichbar von der Straße. Irgendwann verlassen wir den Fluss Pamir und damit auch die Grenze zu Afghanistan. Wir fahren jetzt direkt nach Norden auf den Pamir Highway zu. Aber bis dahin haben wir noch ein ganzes Stück vor uns. Wir kommen in eine sehr breite Ebene. Darum haben wir einen französischen Expedition LKW eingeholt. Die fuhren in dieselbe Richtung wie wir und waren ziemlich schnell unterwegs. Trotzdem hielten sie kurz an und wir unterhielten uns. Denn da oben ist wirklich nicht viel los und andere Oberländer haben wir seit lange nicht gesehen. Nach 
Nach der kurzen Pause trafen wir uns am nächsten Checkpoint wieder. Auch diese Kontrolle ging ohne Probleme und wir fahren weiter. Wir trafen dann Fahrradfahrer aus Deutschland, die eine Mountainbike-Tour gebucht haben. Wie geht's? Geht so, also die Höhe tut mir nicht so gut. Aber wir haben noch ungefähr 10, 15 Kilometer, dann sind wir auf der Asphaltstraße. Und ich glaube, dann geht's besser. Hallo Augsburg! Hi! Ist jemand gestorben? Ja. <lacht> Ja, was können wir dazu sagen? So wie es natürlich immer ist, wenn man auf die Worte der anderen hört, ist es teilweise sehr schwierig zum fahren. Andere sagen, es ist ganz einfach zum fahren. Äh, Fazit, man muss es einfach selber fahren. Kann man so sehen. Mhm. Der Schluss ist hier jetzt auf jeden Fall schön viel, ja, wie soll man sagen, Ratterpiste, Gas, durch, drüber, manchmal auch ein Auto einholen. Geht auch mal rauf, geht auch mal runter. Also auf jeden Fall ein Spaß wert. Wie die anderen zwei Strecken, die wir bis jetzt gefahren sind, Bartang und P41M genauso. Hat jedes so seinen eigenen Charakter. Ich möchte keins von den dreien missen. Mich kotzt die Höhe an. <lacht> ich will runter. Ich will runter. Für alle Fahrradfahrer auf dieser Höhe. Auf 4000 Meter merkt man gar nichts. So, wir warten eigentlich nur auf die nächsten Fahrradfahrer, dass wir wieder eine Kippe anbieten können. Es geht weiter auf übler Piste, immer anstrengender, auch wegen der Höhe. Und wir waren langsam müde von so viel Rüttelpiste. Wir trafen noch andere Reisende, diesmal Motorradreisende aus Holland. Aber es war wirklich nicht mehr viel, bis wir von Wellblech runterkommen und auf dem Asphalt landen. Wir haben es auf dem Pamir Highway geschafft. Zügig voran, der Fahrtwind kühlt ordentlich und wir geben richtig Gas. Die Landschaft und die Farben in der Nachmittagssonne sind gigantisch. 
Wir machen wieder viele Pausen, fotografieren und filmen uns gegenseitig. Aufpassen muss man trotzdem, denn es gibt heftige Bodenwellen, die man nicht so leicht erkennen kann. Dass dort LKWs mit kaputten Achsen liegen bleiben, ist nichts Besonderes. Diesen Teil des Pamir Highway kennen wir schon, denn wir sind vor ein paar Tagen von Murgab, wo wir jetzt hin wollen, in die andere Richtung nach Kurok gefahren, wo die Abzweigung zum Wakantal ist. Diesen Teil des Highway haben wir im letzten Video gezeigt, in der Folge 12. Bei Alichur, wo wir letztes Mal Bier kaufen wollten, machten wir eine Pause. Dort gab es lecker Borsch und Kaffee. Dann fuhren wir ein paar Häuser weiter und nachdem wir kurz die Leute gefragt haben, bekamen wir auch ein paar Liter Benzin. Es war nicht ganz knapp, aber es war noch ein gutes Stück bis Murgab und wir wollten keinen Stress haben. Die Menschen dort leben in extremen Bedingungen. Sie leben von der Viehzucht, in Lehmhäusern und heizen mit Dung, den sie auf flachen Dächern trocknen. Wir fahren weiter auf den Pamir Highway. Die Sonne stand nicht mehr senkrecht, die Schatten waren immer länger. In diesem Abendlicht die Berge zu betrachten, ist einmalig. 
Die karge Landschaft ist wieder mal einzigartig. Ein letzter Checkpoint kurz vor der Stadt. Kurz warten und schon geht es weiter. Wir kommen gleich in Murgab an. Die Stadt ist echt besonders. Sie wurde damals, als die Sowjets den Pamir Highway gebaut haben, als Versorgungsstation gegründet. Die Lebensbedingungen auf knapp 3700 Metern sind hart. Deswegen leben hier nur so 7000 Menschen. Wir hielten im Stadtzentrum an um ein paar Sachen zu kaufen und fuhren gleich zu unserem Homestay, wo wir auch letztes Mal waren. Es gab wieder eine Dusche, lecker Abendessen, Bier und ein Konzert von Stefan. In Murgab machen wir einen Tag Pause, um uns auszuruhen, bevor wir weiter nach Kirgistan fahren. Wir wollten kurz die Motorräder checken. Außerdem tauft Stefan sein Reisemoped, Oliver und ich versuchen Schweinchen Dick von Quitschen zu befreien und ein weiterer Motorradreisende kommt dazu und begleitet uns kurz. Aber das alles seht ihr in die nächste Folge, in dem wir Tadschikistan verlassen und nach Kirgistan rüberfahren. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch und vergisst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, denn das motiviert uns weiterzumachen. Es kommen auf jeden Fall viele weitere Videos über andere interessante Länder, die wir auf unserer Reise besucht haben. Mit diesem Video haben wir gerade mal die Hälfte geschafft. Also danke fürs Schauen und macht's gut. Das ist ein neues Quietschen. Das ist der Dämpfer von. Liebe Gemeinde, wir haben uns heute hier versammelt, um äh, meinen treuen Reisengefährten zu taufen, auf das die Kolbenringe, der Katten Kettensatz und die Gaszüge auf ewig halten. I'm going out the country, baby, don't you wanna go? I'm going out the country, baby, don't you wanna go? We're going to some place where we've never been before.